Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, vous le voyez, j'ai sorti tout un tas de livres. J'ai plusieurs fils ici. Ces livres, en fait, je vais m'en servir pour illustrer mes propos dans cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est la couverture de votre roman. Alors, la couverture d'un roman, c'est hyper, hyper, hyper important. Alors ça, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est un fait. Parce que clairement, c'est la première chose que l'on va voir pour un livre, que ce soit sur internet ou bien en librairie. Et d'ailleurs, selon si vous allez vendre principalement sur internet ou principalement en librairie, il y aura des petites choses forcément qui vont un petit peu différer, parce que le... on ne va pas voir le livre de la même façon, de la même taille, etc. Mais dans un cas comme dans l'autre, la couverture, c'est vraiment la première chose que l'on voit, et ça peut être un un facteur en fait déterminant dans la vente de vos romans. Donc ce n'est clairement pas quelque chose qu'il faut négliger. Qu'est-ce que l'on retrouve sur la couverture Eh bien on va retrouver le titre du roman, on va trouver le nom de l'autrice de l'auteur. Euh, pour les romans en maison d'édition, on va éventuellement avoir l'éditeur également. On peut également avoir pour certains romans euh, des petits bandeaux comme ça, euh, lorsque c'est des livres qui ont été euh, très vendus ou qu'ils ont reçu des prix, ce genre de choses. Mais de base, les éléments qu'on va retrouver sur la première de couverture, c'est le nom du roman avec éventuellement euh, des sous-titres si jamais ce sont des tomes, etc. Le nom de l'auteur et puis alors au milieu... Une illustration, une photo, etc. Ça, ça va dépendre de ce que vous voulez faire et potentiellement du genre de votre roman. Sur le dos, on va retrouver eh bien, les mêmes informations, le nom du roman, le nom euh, de l'auteur. Là, moi j'ai mis une petite illustration, c'est quelque chose que l'on peut faire. Euh, là, si je prends un roman maison d'édition, on a également le, hein, le petit logo, par exemple, ici, de, de la maison d'édition. Mais on a à nouveau le titre du roman et le nom de l'auteur. Ensuite, sur le dos, et eh ben alors là, ça va dépendre un petit peu, mais très souvent, on a un résumé. Alors, quand on a des œuvres très connues, là, par exemple, c'est d'une, derrière, il n'y a même pas de résumé, en fait. Ils se sont même pas embêtés à le faire parce qu'on achète... Enfin, il pas besoin de lire le résumé d'une pour la plupart des gens lorsqu'ils vont l'acheter. Et donc, on va pouvoir retrouver éventuellement des avis de... de, de de chroniqueurs, etc. Euh, un de chroniqueurs, etc. On peut aussi trouver une phrase d'accroche. Donc là, c'est un roman incontournable, le chef dœuvre de la science-fiction. Euh, moi, je sais que par exemple, sur MKV, en plus du résumé, j'ai mis une petite phrase d'accroche ici. Si les symptômes apparaissent, il est déjà trop tard. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire apparaître sur votre quatrième de couverture. En termes de législation, vous devez également faire apparaître le code ISBN avec le code barre, le prix de votre livre qui doit être le même, je le rappelle, partout. Et euh, ben voilà, ça c'est les informations un petit peu qu'on doit retrouver. Vous pouvez également mettre une photo de vous si jamais ça vous dit, je sais qu'il y a des auteurs qui le font, une petite biographie, etc. Ça c'est des choses en plus que vous pouvez faire. Alors, quelles sont les règles pour une couverture réussie Alors, dans tout ce que je vais vous dire, euh, bon, il y a des choses, ça va être un petit peu mon avis, mais il y a des choses, en fait, pour moi, c'est on tend vers les vérités absolues, quand même, pour euh, certaines recommandations. La première recommandation, c'est d'avoir une couverture de bonne qualité. Là, on n'est pas en train de dire est-ce qu'une couverture doit être jolie ou moche ou quoi que ce soit. Là, ça va une couverture de bonne qualité. C'est-à-dire que si jamais vous utilisez une illustration, il faut qu'elle soit en définition suffisante. Si jamais vous avez une illustration qui est pixelisée, qui est floue ou quoi que ce soit, si jamais vous avez un titre qui déborde un petit peu, qui n'est pas bien centré, etc. Euh, non, ça, ça ne le fait pas. Clairement, il faut faire attention à ce que vous allez mettre sur votre couverture. Et donc, ça, c'est la règle numéro 1, proposer une couverture de bonne qualité, de qualité professionnelle. Deuxième chose importante, selon moi, pour une couverture, c'est que la couverture doit révéler le genre du roman de manière très précise ou de manière un petit peu plus large. Mais il faut qu'on se doute du type de roman que l'on va trouver. Moi, par exemple, bon, à part chassons les mais c'est de la dystopie et de l'anticipation. Donc, mes couvertures sont assez sombre, voilà, ça reflète un petit peu l'ambiance du roman et euh, clairement, bah, quand on a fait chasson les je reviendrai plus tard, qui est de l'urban fantasy, ça n'a rien à voir. On voit que c'est pas le même genre. Je vais prendre d'autres couvertures de, 
d'auteurs de, auto-édités que je trouve très belles et pour lesquelles je trouve on voit bien le genre. Alors tout d'abord Atypicalypso et Apocalypso de Megara. Ces couvertures sont absolument sublimes. Alors là en plus c'est les versions, euh, les versions reliées, il y a un petit vernis sélectif. Enfin franchement ces deux couvertures ce sont des œuvres d'art, elles sont vraiment sublimes. Et bien là, quand on regarde les couvertures, qu'est-ce qu'on voit On voit des planètes, on voit un vaisseau, et bien tout de suite, on se doute que ça va être du space opéra, que ça va se passer dans l'espace. Ensuite, je vais prendre une autre couverture d'une autre autrice. Là, c'est par de là les ténèbres. Je vous montre, en fait, j'ai choisi des couvertures que je trouve vraiment sublimes, euh, notamment pour euh, montrer que même des auteurs indépendants peuvent proposer des choses absolument sublimes. Donc là, c'est le, le roman de, de Jen. Voilà, je vous le montre. Donc, c'est vraiment très joli. Et là, quand on regarde la couverture, eh bien, on se doute tout de suite qu'il va être question notamment euh, de magie. Voilà. Les codes sont là. Donc on se doute quand on va lire ce roman qu'on ne va pas être sur un roman policier, par exemple, ou alors sur un roman contemporain. Les codes sont là pour nous montrer qu'on va être dans quelque chose de fantastique, de fantaisique. Voilà, ça va être un roman de l'imaginaire. Donc par exemple, pour cette couverture-là, on ne peut peut-être pas forcément définir le genre précisément, mais ça nous donne une idée de l'ambiance et quand même du genre global du livre. Après, j'ai toujours en auto-édité, j'ai ce roman de Christelle Le Bailly, euh, Un détour pour l'enfer. Bon, bah là, le titre est quand même évocateur. D'ailleurs, on fera une vidéo sur le titre du roman, mais on peut clairement voir à l'illustration que voilà, on va à nouveau pas être dans une romance ou un roman contemporain. Euh, donc celui-ci est classé dans horreur et donc bah, voilà avec euh, la route à l'envers, le... je trouve que ça colle parfaitement. Ça pourrait coller éventuellement aussi pour du thriller, pourquoi pas du policier. Mais voilà, tout de suite ça me donne quand même une indication bah, eh bien, du livre qu'on va avoir à lire. Un autre livre que j'ai choisi pour vous illustrer les genres, c'est ce livre de, euh, de Lucille. Donc là, on est sur tous les codes de l'urban fantasy. Et d'ailleurs, lorsque l'on prend Chassons-les avec Marie, on retrouve exactement les mêmes codes du genre, c'est-à-dire euh, l'héroïne. Bah, nous, on en a deux au centre. Euh, c'est du photomontage. Derrière, on a la ville. On est souvent sur les mêmes tons, en fait. Pour ce genre de livre, euh, une, une police qui brille souvent. Voilà, donc là, vous voyez, tout de suite, on sait qu'on va être sur de l'urban fantasy pour celui-ci comme pour celui-là. Voilà, je vous montre après quelques autres romans qui sont pas forcément des romans auto-édités. Euh, si on prend, voilà, les... j'ai plusieurs Fred Vargas là. Lorsqu'on regarde ça, on se doute que ça va pas être quelque chose de... de joyeux. Voilà, ça aussi. Donc pour moi, là, on... ça nous montre vraiment l'ambiance qu'on va pouvoir retrouver. Pareil, ce Chatham. Voilà, on sait à nouveau que là, on va pas être... Sur, sur de la nue romance par exemple ou sur de la littérature blanche c'est assez révélateur autant l'illustration que les tons du, du, qui, sont, qui sont choisis alors pourquoi est-ce qu'il faut que la couverture révèle un petit peu le genre de votre roman un petit peu voire beaucoup tout simplement parce que vous voulez toucher la bonne cible si jamais votre, la couverture peut-être même le résumé, voire le titre sont mal choisis, et qu'on ne se doute pas de ce qu'on va avoir, vous risquez de vendre votre roman à des personnes qui ne sont pas la cible, donc qui potentiellement ne vont pas l'aimer, et euh, bah, risquent peut-être de vous mettre des avis négatifs. Mais surtout, vous risquez de passer à côté de votre cible, et donc les gens qui sont intéressés par le genre de votre roman. Donc vraiment, c'est important de connaître un petit peu les codes du genre que, que vous avez écrit lorsque vous allez faire la couverture, pour être sûr de trouver le bon public. Ensuite, un autre critère pour moi pour les couvertures, c'est que la couverture doit attirer. La couverture, elle est là pour vendre votre roman. Elle est là pour que vous la trouviez jolie, hein. on est bien d'accord. Mais votre couverture doit être vendeuse. C'est le premier truc qu'on va voir, comme j'ai déjà dit. Et c'est souvent ce qui va faire eh qu'on va acheter un livre ou pas. Euh, moi, la première, j'ai déjà acheté des livres parce que je trouvais la couverture très belle. Et je sais que je ne suis pas la seule. Donc quand je dis qu'elle doit être attirante, pour moi, il y a deux choses en fait qui me viennent en tête. La première, c'est que, donc comme je le disais précédemment, vous devez avoir les codes de votre genre. Vous devez avoir les codes éventuellement, à certains moments, il y a des modes hein, au niveau des couvertures. Des choses qui ressortent plus, qui 
plaisent plus parce qu'on les voit plus. Voilà, clairement, on va pas se mentir. Donc, pourquoi pas utiliser ce genre de choses, vous inspirer de couvertures qui fonctionnent tout en faisant attention à vous démarquer. Si jamais vous avez une couverture qui ressemble à toutes les autres, alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Urban Fantasy, je trouve, euh, bah des fois je, je me dis que, bon, et quel, de quel livre il s'agit, on s'en souvient pas forcément bien. Alors que si jamais vous avez une couverture qui se démarque, qui se différencie, ça peut attirer. Alors moi j'ai un exemple avec la couverture du dernier né, cette couverture, euh, elle ne laisse pas indifférente. Il euh, y a beaucoup de gens qui l'adorent, il y a des gens qui ne l'aiment pas. La couverture les met mal à l'aise et je comprends et c'était l'objectif en fait. Euh, sachant que le derrière est un petit peu plus joli mais voilà. Cette couverture, je la veux gênante parce que le roman est gênant, aborde des questions qui sont gênante et donc je voulais une couverture qui se démarque vraiment des autres qui euh, on se dit waouh qu'est ce que c'est que ça et c'est un retour que j'ai beaucoup et notamment là lorsque je suis allée voir les des, des librairies pour faire du dépôt vente avant même que je parle de, de, de des romans de, et que je leur dise ce qu'il y a dedans les, les libraires en fait mettent la main sur ce roman alors que par exemple lorsque je regarde la couverture de paralysie moi je trouve cette couverture absolument magnifique Vraiment, je la trouve sublime. D'ailleurs, on travaille la semaine prochaine sur le, le, le tome 2 avec ma sœur. J'adore cette couverture, je la trouve très très belle, très esthétique. Euh, et pourtant, c'est celle-ci que les gens viennent voir. Euh, parce que on a un fœtus au milieu d'une couverture, donc ça attire l'œil. Donc lorsque je dis que la couverture doit être attirante, c'est pas forcément qu'elle doit être jolie, c'est qu'elle va attirer pour une raison ou pour une autre. Et par exemple, ça peut être le fait qu'elle se démarque des couvertures qu'on peut voir habituellement. Ensuite, un nouveau point que je veux aborder, c'est est-ce qu'il faut forcément mettre des éléments de votre roman sur la couverture Alors là, ça dépend. Euh, moi, j'aime bien quand il y a des petites choses, et peut-être que des fois, on ne, on ne cale pas tout de suite. Une fois qu'on va avoir lu le roman, on va se dire « Ah, donc ça, c'était ça euh, ». Donc, vous pouvez avoir une couverture qui va montrer des choses du roman, euh, par exemple, si je prends Chasson Lait, bon bah voilà, on voit un loup-garou, on voit la pleine lune derrière. Euh, la ville derrière, bon bah là c'est juste les codes en fait du genre, euh, parce que bon voilà, quoique le haut bâtiment, si c'est un élément quand même dans le roman, là on a une petite queue de chat et ça pareil, c'est un élément dans le roman, bon même si forcément c'est discret. Mais si je prends d'autres couvertures, euh, par exemple, je vais prendre celle-ci. Euh, Charcot de Franck Tillier, euh, ce qui arrive là. Quand on regarde le livre, on se dit « Ouais, bon, ok, c'est là pour faire joli, etc. » Donc vous pouvez totalement euh, choisir des couvertures avec des éléments que vous allez trouver esthétiques et qui collent à l'ambiance de votre roman, ou potentiellement dévoiler des choses déjà votre, avec votre couverture. Et dans ce cas-là, il faut peut-être faire attention à ne pas spoiler avec votre couverture. Ça peut arriver et ça peut être un petit peu maladroit. Une autre question qui revient souvent, c'est « Est-ce qu'il faut une illustration, un dessin Est-ce qu'il faut une photo ?» Là, ça va dépendre de ce qui vous plaît, mais ça va aussi dépendre du genre et potentiellement de votre cible. Comme je prenais tout à l'heure l'exemple de l'Urban Fantasy, on est sur du photomontage, c'est voilà, ce qui est recherché pour le genre. Euh, tout ce qui va être illustration, donc dessin, ça va tout de suite nous donner un côté plus jeunesse, et c'est souvent dans le jeunesse qu'on va avoir des illustrations. Parmi tous les romans que j'ai là, bah par exemple le roman de Jen, c'est le seul que j'ai ici avec vraiment un dessin comme celui-ci. Quoique non, si, à Typicalypso c'est dessiné, euh, mais c'est quand même un petit peu particulier, mais c'est le roman le plus jeunesse de tous. C'est vrai que souvent on a euh, des, des illustrations pour tout ce qui est roman, jeunesse, ado voire young adult, ça dépend, mais après c'est vrai que le reste on est plus sur du, du roman adulte. C'est vrai que quand on regarde tous ces romans là, il euh, n'y a pas d'illustration, pas d'illustration, bon bah là il y a une photo, voilà, ça dépend un petit peu comme je disais du genre de votre roman et de ce qui se fait habituellement pour le genre, mais également de, de la cible que vous voulez toucher. Et comme je le disais, l'illustration ça peut être bien. Moi quelque part, enfin tout ça c'est... Euh, c'est de l'illustration, hein. c'est pas, pas des photos, c'est ma soeur qui a redessiné les silhouettes, etc. Euh, mais quand je dis illustration, c'est vraiment un dessin avec, bah, comme j'ai là, voilà. Voilà, ça c'est illustration, ça fait forcément très jeunesse, sans parler du fait que les personnages sont jeunes, mais le dessin, 
fait jeunesse. Voilà, donc ça c'est quelque chose à laquelle il faut faire un petit peu attention éventuellement. Tant qu'on parle des photos et de ce que vous allez pouvoir mettre comme pour illustrer en fait votre couverture, faites très attention avec les images que vous utilisez. Faites attention à ce qu'elles soient bien libres de droit pour l'utilisation commerciale ou alors à acheter l'illustration la... que vous voulez utiliser pour pouvoir vendre votre livre. Ne vous faites pas avoir avec ça. Et je voudrais attirer votre attention sur un petit point à ce niveau là. Si vous utilisez une image libre de droit ou que vous achetez une, une illustration qui est disponible pour tout le monde, il y a des chances que ces images aient déjà été utilisées ou soient à nouveau utilisées par la suite. Et ça me fait penser, il y avait une autrice sur TikTok qui avait fait une vidéo, ça avait fait un buzz, enfin moi je trouve que c'est un bad buzz pour le coup. Toujours est-il qu'elle avait un peu insisté, n'était pas revenue dessus. En fait, elle a accusé une maison d'édition d'avoir plagié sa couverture. Et sauf qu'en fait, elle avait utilisé une... c'était une, une couverture d'Adobe Stock, je ne sais plus. Enfin, une illustration qui est accessible à tout le monde. Donc, non seulement il ne s'agissait pas du tout de plagiat, mais en plus, elle avait, été, enfin, elle avait fait plusieurs vidéos là-dessus, etc. Euh, elle a eu la chance de ne pas être embêtée par la maison d'édition. Enfin, je ne crois pas qu'elle ait été embêtée par la maison d'édition. Mais elle aurait très bien plu parce que c'était des accusations euh, fausses. C'était de la diffamation. Et elle aurait pu être sacrément embêtée par la maison d'édition si jamais elle avait décidé eh bien, de faire quelque chose contre elle. Donc voilà, attention si vous utilisez des images qui peuvent être utilisées par tout le monde potentiellement, votre illustration sur votre couverture va pouvoir être, se retrouver sur d'autres romans. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, je vais revenir sur la taille du titre et la taille euh, de votre nom. Souvent, le titre étant plus gros, mais pas chez tout le monde, on va voir juste après, et le nom en plus petit. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui mettent leur nom en tout petit. Moi, c'est vrai que je ne le mets pas très très gros, mais euh, je pense qu'il ne faut pas éviter à mettre son nom quand même assez gros, parce que c'est important, et parce qu'avec le temps, les gens retiennent notre nom. Et alors, c'est rigolo, parce que lorsque l'on regarde des auteurs plus connus, Maxime Chatham, Là, c'est clairement son nom qui est en plus gros. En fait, on s'en fiche limite du titre. C'est Maxime Chatham qui fait vendre. Et même sur le dos du roman. Si on prend, euh, bah là, pareil. Franck Tillier, Charcot, le ratio entre les deux couvertures. Euh, les Fred Vargas, là, pas forcément. Cette couverture de Franck Tillier que j'aime beaucoup aussi. Donc là, on est sur quasiment la même... Euh, la même taille, voilà, donc euh, n'hésitez pas à mettre votre nom un peu plus gros, soit en haut, soit en bas, ça c'est vous, selon ce que vous voulez faire, ça peut être aussi au même niveau que le titre, voilà, moi c'est ce que j'ai fait ici pour Paralysie, c'est à côté, là c'est en dessous, un petit peu en décalé, mais voilà, n'hésitez pas à mettre votre nom quand même suffisamment gros. Ensuite, une autre chose sur laquelle je voulais revenir sur les couvertures, et moi ça c'est quelque chose... Euh, qui me plaît dans mes romans, c'est le fait d'avoir un petit peu une identité d'un roman à l'autre. Alors, pour l'exemple, j'avais pris donc les Fred Vargas qui sont juste là. J'ai pas pris tous les Fred Vargas, j'en ai pris juste trois pour vous montrer. On voit bien qu'il y a quelque chose qui revient systématiquement. Donc déjà, c'est en noir et blanc. Euh, c'est avec une photo, toujours en noir et blanc, centré avec un cadre noir autour. C'est pas les mêmes maisons d'édition entre les deux, entre celle-ci et celle-là. J'ai aussi le cas chez une autre autrice, Tamara McKinley. Euh, voilà, on retrouve. Alors là, c'est clairement, euh, bon, non seulement la, la police pour le titre... Euh, la police pour son nom et les couleurs, voilà. On est clairement, on sait en fait, euh, lorsque l'on voit de, le roman de loin, on sait qui est l'autrice. Et donc moi c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu, alors forcément pas chassons-les parce que c'est un autre genre, mais pour mes trois couvertures, j'ai bah déjà les couvertures sont assez sombres, et moi ce qui me plaît c'est qu'en fait sur toutes mes couvertures, et en... <rire> ce qui est drôle c'est qu'on n'a même pas fait exprès, c'est qu'il y a une silhouette partout. Bon, bah, là il y a le, le fœtus, là il y a la silhouette d'une mère porteuse derrière, là on a des silhouettes qu'on va retrouver sur la couverture de Fury, donc le tome 2. Là pareil on a une silhouette et pour mes reliés, je suis partie sur les deux pour des trucs très sobres, voilà en noir, celle-ci est brillante, celle-ci est mat, bref. Euh, sachant que pour euh, les deux tomes de MKV, je vais sortir l'intégrale en relié. Alors là, je ne sais pas si je ferai à nouveau quelque chose de noir comme ça, ou euh, quelque chose un peu plus travaillé, etc. Je verrai. Mais en tout cas, moi, j'aime le fait qu'il y ait une espèce de continuité dans mes couvertures, qu'elles fonctionnent bien ensemble. Forcément, pas chassons-les, parce que c'est un genre complètement différent. Et de la même manière que mon roman jeunesse, euh, le journal intime d'une rockstar en devenir, 
euh, c'est pas de la dystopie, c'est pas de l'anticipation, donc forcément les couvertures vont être un petit peu différentes. Et d'ailleurs, mon roman jeunesse, ça sera une couverture encore différente de ça, parce que c'est humoristique, c'est contemporain, et surtout c'est jeunesse. Alors, maintenant je vais aborder le fait de changer de couverture. Je connais plusieurs autrices, notamment Lucille, et notamment... Euh, non avec ce livre-là, si, si, ce livre-là, elle a changé la couverture. Elle a fait pour deux sagas euh, de changer la couverture parce qu'on se rend compte que la couverture ne fonctionne pas, soit ne plaît pas, euh, soit ne marche pas, etc. Alors le cas de Lulu, d'ailleurs, je vous renvoie à sa, son interview si jamais elle en parle, l'interview que j'avais faite d'elle de, sur la chaîne. Elle n'a pas hésité à changer ses couvertures tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte qu'elles ne fonctionnaient pas assez bien. Et elle, dans les deux cas, ça a payé. Et d'ailleurs, tous les auteurs, toutes les autrices que je connais qui ont à un moment donné changé leur couverture, ils ont eu raison de le faire en fait parce que ça a vraiment fait décoller leur vente après. Donc c'est quelque chose qui dans certains cas peut être intéressant. Moi par exemple, pour le cas de, des origines, je voudrais écrire une suite. Donc si jamais je change la couverture, ce sera à ce moment-là. Mais euh, je me suis rendu compte après coup que la couverture faisait un peu trop thriller et pas assez dystopie. Et donc et si jamais j'écris la suite, euh, je ne enfin, sais pas quand est-ce que ce sera, à ce moment-là éventuellement je retravaillerai cette couverture pour avoir en plus les deux dans le même esprit. Voilà, donc ça c'est une question qui peut se poser, le fait de changer sa couverture. Et d'ailleurs tant qu'on parle de changement de couverture, j'ai pris comme exemple un livre que j'ai en plusieurs éditions et qui existe en 3 tonnes d'éditions. C'est Harry Potter, voilà. Donc ça, c'est l'édition Folio Junior qui date de 98. Voilà, on voit qu'il a été élu une paire de fois et donc ça, c'est la, la version originale. Donc là, on est vraiment sur du jeunesse. Euh, le genre et la tranche d'âge, la cible sont clairement visibles. Là, c'est une autre version. Alors, c'est une version en anglais. Il faut savoir que très souvent, les couvertures entre Angleterre, états unis France, mais même les autres pays, varient très souvent. Des fois, on est gagnant, des fois, on ne l'est pas. Et donc là, on voit qu'on n'est pas du tout sur le, la même illustration et pas du tout sur le même genre de couverture. Donc, qu'est-ce qui va se vendre le plus Je n'en sais rien. Mais éventuellement, ça, ça va attirer peut-être des personnes beaucoup plus jeunes que celle-ci. Ensuite, la question de combien ça coûte. Alors, ça peut coûter très cher, une couverture. Déjà, je rappelle qu'un illustrateur n'est pas forcément un graphiste et qu'un graphiste n'est pas forcément illustrateur. Dans certains cas, une personne va vous faire, vous faire les deux. Dans d'autres cas, vous allez devoir faire appel à deux personnes différentes. Alors, combien ça coûte Alors, les prix, grosso modo, on est entre 150 et 500 euros. Ça peut monter beaucoup plus selon ce que vous demandez à la personne, mais ça représente quand même un coût. Cependant, il est possible d'avoir des couvertures très chouettes pour pas trop cher, notamment grâce aux pre-made. Alors les pre-made, euh, ce sont des couvertures qui sont toutes faites. Il euh, y a beaucoup d'illustrateurs et de graphistes qui font ça, qui en proposent à l'achat. Et donc, en fait, vous allez l'acheter. En revanche, vous allez l'acheter tel quel. Vous allez juste pouvoir intégrer votre résumé, le nom de votre roman, votre nom à vous. Et l'illustrateur, le, 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 le graphiste, ne fera pas de modification. Enfin, des fois, il peut en faire, mais il faut payer un petit supplément, forcément. Et dans ces cas-là, euh, bah, forcément, la couverture coûte bien moins cher. Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui fonctionnent avec ce système, ça leur convient parfaitement, donc si jamais vous avez un plus petit budget, n'hésitez pas à vous orienter vers ce système. Je voulais juste rajouter une petite chose, là forcément je vous parle de, même si je vous ai montré des couvertures de maison d'édition, mais là je vous ai parlé de si comment faire votre couverture si vous êtes auteur autorité. Il faut savoir qu'en maison d'édition, euh, vous n'aurez pas votre... enfin, vous pouvez ne pas avoir votre mot à dire. C'est les maisons d'édition qui vont vous imposer une couverture et si jamais elle ne vous plaît pas, vous n'aurez rien à dire. Voilà, c'est dit. Dans d'autres cas, vous pouvez avoir votre mot à dire. Dans même certains cas, vous pouvez même faire des propositions. Là, ça va dépendre de la maison d'édition, de votre notoriété, du contrat que vous avez, etc. Mais c'est quand même à savoir. Pour finir, euh, je vais revenir sur la phrase « On ne juge pas un livre à sa couverture ». Et dans le cas d'un livre, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout parce qu'on juge un livre à sa couverture. Un livre, c'est là pour vendre, c'est là pour attirer. Et forcément, on va parfois ne pas acheter un bouquin parce que la couverture ne nous plaît pas. Je dis pas que c'est dans tous les cas, que tout le monde fonctionne comme ça, etc. Mais la phrase « on ne juge pas un livre à sa couverture eh », elle ben, s'applique très mal, je trouve, au roman. 
Ensuite, pour terminer sur les couvertures, sachez que vous pouvez avoir des couvertures mates, des couvertures brillantes, des couvertures avec un vernis sélectif, avec des dorures, des argentures, etc. Ça, ça va dépendre eh bien, de ce que vous voulez faire, du rendu que vous souhaitez, euh, le prix que euh, vous êtes prêt à mettre eh bien, pour l'impression, par exemple, de vos romans, parce qu'un livre classique et un livre avec des dorures, etc., c'est pas le même prix, donc ça va influer forcément sur le coût de votre roman. Mais en tout cas, vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous. Je retourne à la fin de la vidéo sur les couvertures, tout simplement parce qu'il s'est passé un truc entre temps. Je vous ai montré la couverture de Chasson Lait plusieurs fois dans la vidéo. Donc ça, c'est la couverture du brochet. Et avec Marie, on voulait sortir eh bien, un relié avec une couverture différente. Et en fait, on a sorti, enfin Marie a fait la, la couverture, donc je, vous la mets, je vais vous la mettre juste après. Et en fait, on s'est aperçu toutes les deux qu'elle nous plaisait quand même beaucoup plus que la première couverture que Marie avait déjà réalisée. Euh, la première, elle a tous les codes hein, de l'urban fantasy, mais en fait, euh, c'est pas nous. On se retrouve pas dedans tout simplement parce que c'est bah, pas le genre de couverture qu'on apprécie le plus. Et du coup, en fait, Marie a refait la couverture du relier. Et on s'est dit, bah tu sais quoi, tu sais quoi, chassons les bref. Euh, et ben en fait, on va l'utiliser pour le e-book, pour voir si ça rebooste un petit peu les ventes. Parce que les... tout ce qui est pub, etc., sur Amazon, ça n'avait pas trop bien marché sur l'e-book. Donc, on s'est dit, pourquoi pas Et en fait, on la change également pour le brochet. Donc, du coup, à mon tour, je change une de mes couvertures. Alors là, je ne sais pas tout ce que ça va faire parce qu'au moment où sort la vidéo, ça fait du coup bah, une semaine qu'on a changé la couverture. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes de vente, etc. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus une fois que, que ça aura un petit peu évolué pour voir si jamais euh, ça a bien fonctionné pour nous ou pas. Et puis du coup, bah voilà. Donc du coup, j'ai retourné la fin de la vidéo et du coup, je clôture cette vidéo ici en vous rappelant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo, ça soutient du coup mon travail. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo